رقم ثلاثة حناخذ الأهم والأشمل والأكبر في عدد الجوينتس في جسم الإنسان وهو السينوفيال جوينتس إذا خلصنا النوع الأول فايبرس النوع الثاني كارتليجينس النوع الثالث والمهم اللي هو السينوفيال وأغلب مفاصل جسمنا يا جماعة سينوفيال هناخد الكاركترستكس في شروط هنحطها عشان نقول انه المفصل هذا سينوفيال واتفقنا انه سينوفيال يعني في جوينت كافيتي ما بين الارتيكوليتنج سيرفيسز وانه في بعض الاحيان كمان بيكون في ارتيكولار ديسك نوع من انواع الفايبر كارتليج في داخل الجوينت كافيتي زي في حاله المينيسكاي اوف ذا ني ميديال مينيسكس ولاترال مينيسكس في الجو في الني جوينت نوع من انواع الفايبر كارتليج بنسميه articular disc بيكون موجود في داخل الجوينت كافيتي طبعا هذا ما بينطبق على كل السينوفيال جوينتس فقط examples عندنا اثنين اللي هي الريس جوينت والني جوينت لكن هذه معلومة إضافية لكن حاليا بس افهمي آه انه كمان في شيء مهم وجود الجوينت كافيتي ما بين two articulating surfaces number two most common joints of the body is أغلب مفاصل الجسم زلالية Number three are freely movable بسبب وجود السائل الزلالي بيعمل ترطيب ويمنع الاحتكاك العظام ببعض بس بس بسبب تركيبة العظام المشاركة في تكوين المفصل ده بيخلي freely movable الحرك flexion extension abduction abduction الحركة بيتم على مستوى المفصل يا جماعة Number four articular surfaces are covered with articular hyaline cartilage وقلنا الكلام ده إيش فائدة الهيلاين كارتليج إنه بغطي الارتيكولار سيرفيس وفي الجملة دي أنا لو ما عرفت لغاية الآن لغاية هذا الليفل اللي وصلت له يعني إيش ارتيكولار سيرفيس يعني إيش هيلاين كارتليج أرجع لورا بالسلايدز وأفهم يعني إيش ارتيكولار سيرفيس يعني إيش هيلاين كارتليج ولا تعديها وتمشي أناتومي أندرستاندينج نمبر وان ميمورايزيشن نمبر تو رقم خمسة إنه جوينت كافيتي إز لاين باي سينوفيال ميمبرين Okay, well, articular surfaces are lubricated by viscous fluid, اللي هو بنسمي synovial fluid produced by synovial membrane. When the synovial membrane is protected from outside by a tough fibrous capsule, when the capsule is strengthened from outside or inside by fibrous ligament, في حالة إنه كانت ligaments داخلية أو خارجية نسميها intracapsular or extracapsular, ودي بتاعت strength and flexibility for the joint. النقاط دي خمسة وستة وسبعة وثمانية أشرحها على الصورة دي أوكي هنا النقاط الأخيرة دي مهمة جدا عشان أقول إنه المفصل هذا زلالي أول حاجة الشرط الأول أتحقق في الصورة دي في الإكس راي طبعا الجوينت كافيتي ما حنشوفه غير بالإكس راي أدي عظمة وأدي عظمة بينهم تجويف حلو نيجي في الصورة الثانية الشرط الثاني إنه الارتيكوليتين سيرفيسز of the bones are covered with hyaline cartilage هذه cartilage وهذه cartilage مغطى الارتيكوليتين سيرفيسز وما الأي الشرط الثالث إحنا بنقول إنه نفس الجوينت كافيتي طبعا هذا يعتبر coronal section فما هم بين لك الكبسول إحنا بنقول إنه الجوينت المفاصل الزلالية كلها protected from outside by جوينت كبسول يعني فايبرس تيشيو يا جماعة شوفي مغلف المفصل انت ما انت شايفه ولا شيء الآن لا تجويف ولا حاجة ولا أي شيء ليه لأنه في فايبرس تيشيو سميناه كبسول مغطي الجوينت طيب الفايبرس كبسول ده لو فرضنا مثلا إنه هذا الآن في الكورونا سيكشن هذا الخط الأزرق الغامق هو الفايبرس كبسول الفايبرس كبسول مبطن من الداخل بساينوفيال ميمبرين أهو مبطن من الداخل بسينوفيال ميمبرين يعني إيش مبطن من الداخل يعني مبطن يعني مواجه لإيه للسينوفيال كافيتي مواجه للسينوفيال كافيتي وده غشاء رقيق جدا إيش وظيفة السينوفيال ميمبرين وظيفته أو نسميه الغشاء الزلالي هو بيقوم بتصنيع السينوفيال فلويد ويضخه في داخل الجوينت كافيتي ويضخه في داخل الجوينت كافيتي إذا السائل هذا أو السينوفيال فلويد بيتصنع من مين؟ من السينوفيال ميمبرين فطبيعي أنه يكون السينوفيال ميمبرين مواجه للسينوفيال كافيتي لأن إحنا نبغى يكون في سائل زلالي هنا يعمل عملية ترطيب ولوبريكيشن للأرتيكوليتنج بونز وتسهل عملية حركة المفصل ده بنعتبره زي الزيت اللي بنحطه في فصالة الباب لما فصالة الباب تعمل صوت زي زي كده زي الزقزقه دي هذه الصوت دي اللي بيطلع معانا واحنا بنحرك وبنحط زيت عشان نخلي الصوت هذا يطلع يروح وما يزعجنا 
هذا هو الزيت حق المفصل هنا كانذر اكزامبل لزيت المفصل سبحان الله اللي يخلي يمنع تزييق المفاصل ويخلي المفاصل تتحرك كده بشكل جميل جدا تركيب وظيفه سبحان الله العظيم اذا نرجع تاني الكبسول مبطن من الداخل بسينوبيال ممبرين سينوبيال ممبرين بيضخ سينوبيال فلويد في داخل السينوبيال كافيتي كمان لو لاحظتي هنا قال لك انه في الكبسول is strengthened from outside or inside by fibrous ligament another another uh, condition انه الكبسول ده كمان مغطى من الخارج بليجمنت شوفي ايش مكتوب هنا مثلا كولاترال ليجمنت هذا كل واحد ليه اسم على حسب المفصل مفصل الكوع في عندنا حاجه اسمها كولاترال ليجمنت وفي ميديا كولاترال ليجمنت او انر كولاترال ليجمنت لاترال كولاترال ليجمنت او انيولر ليجمنت كل لج... كل مفصل له اسماء الليجمنتس الخاصه به لو تتذكروا في اول محاضره او في محاضره البونز قلنا ايش تعريف الليجمنت هو اللي يشبك الجوينت في البونز يفصل ايش بك الجوينت في البون فشوفي هنا شابك العظمة بالمفصل عموما في نفس الوقت هو بيعطي flexibility and strengthening for the joint مرونة وقوة للمفصل هذه وظيفة الليجمن يعني بمعنى اخر كبسول محوط زي الكيس كده محوط المفصل تماما اوكي لاين or مبطن كلمة lining يعني مبطن مبطن من الداخل بالسينوفيال ممبرين مغطى الكبسول من الخارج بالليجمنت اللي بتعمل له قوة ومرونة خلاص هذه النقطة جدا جدا مهمة كمان قلنا انه الليجمنت مو لازم تكون بس خارجية ممكن تكمان داخلية داخلية يعني ايه في داخل المفصل نفسه في داخل الجوينت كافيتي زي هذا مثلا مفصل الركبة الشهير في عندنا الانتيريور كروشيت ليجمنت وبوستيريور كروشيت ليجمنت لو ملاحظة احنا شايفينه جوا وليس في الخارج في داخل في داخل الايه المفصل ها آه هذا بنسميه انترا كابسولر يعني داخل الكبسول او اكسترا كابسولر ليجمنت اللي هي مغطية الكبسول من الخارج اكسترا وانترا كابسولر يعني كبسول امال ايش دي؟ دي من سكاي اللي هي قلنا فايبرو كارتليج موجود في داخل الجوينت كافيتي في نفس في بعض المفاصل اكزامبل عليها الميديا المينيسكس واللاتر المينيسكس تبع الركبه. مفصل الركبه من اكبر واعقد المفاصل في جسم الانسان واللي حتاخدوها ان شاء الله بالتفصيل مع الورلين. تعال نشوف هنا دي صوره جميله جدا ساجيتال سيكشن لعظمتين ملتقيه مع بعض في تكوين مفصل. ادي عظمه واحد وادي عظمه اثنين ابر ولور اه تعال نشوف الشروط. الشرط الاول جوينت كافيتي موجود موجود. هايلاين كارتريج مغطي الارتيكليتنج سيرفيس موجود موجود كبسول اللي هو اللون الازرق الغامق هذا الازرق الغامق هذا هو عباره عن كبسول ايوه مغطي كله اوكي طيب لاين فروم انسايد باي سينوفيال ممبرين اهو اللي عامل زي موج البحر ده سينوفيال ممبرين نعم موجود سينوفيال فلويد موجود موجود الكبسول مغطى من اوتسايد باي ليجامين نعم مغطى من اوتسايد باي ليجامين إذا اتحققت جميع شروط السينوفيال جوين إذا this is synovial joint or مفصل زليلي. Again الصورة دي بتوضح هنا بتوضح لك الليجمنتس طبعا هو عامل لك الكبسول والليجمنتس بلون واحد بس عادة احنا بنعمل الليج الكبسول باللون الأخضر دائما في الصور في سنيل وكده حتشوفوه باللون الأخضر وفوق الليجمنتس بلون مثلا أزرق أو حاجة أوكي okay? عرفنا الفرق هذا الصوره رائعه جدا طبعا فريش بلاد لاحظوا هنا يا جماعه شوفوا كيف الجزء ده يلمع شوفوا كيف يلمع طبعا هذه فريش فحتشوفي ده الجزء هو الكولاجين سوري الهاي لاين كارتريج او الغضروف الزجاجي اللي مغطي الارتي هذه مفصل الانكل جوينت هذا مفصل الانكل جوينت فشايفه كيف يلمع هذا يلمع معناته ده الغضروف الزجاجي احنا لما بنشوف العظام في المشرح هنشوفها بدون غضروف فمجرد تشوفي مكان فاتح كده وناعم يقول لك انا هنا كان في مكان غضروف زجاجي لكن مش حتشوف الغضروف حتشوف العظمه فقط الغضروف خلاص التاكل هنشوف الغضروف في شيء حي او تكون جثه مغلقه بنفتح بالشزل والهمر الجوين فبتشوفي ساعات الغضروف لكن لو هو مفتوح وعظمه كده خلاص تعرضت لعمليه الحب بفورمالين و وتجهيز ان يندرس عليها كعظمه ما حتشوف الهايلاين كارتريج آه شوفي هنا الغشاء الخفيف هذا هذا هو السينافيل ممبرين مقابل على طول لمين للجوين 
طبعا هنا هو شايل لك الكبسول مع الممبرين الكبسول مع الممبرين هذا طبعا مفصل الركبة هذا مفصل الركبة شوفي بوستيرو كروشيت ليجمنت بي سي ال بوستيرو كروشيت ليجمنت اللي هو الرباط الصليبي الرباط الصليبي هذه الابر هذه اللور اند اوف ذا فيمر هنا نفس الشيء مفصل الكو الكا الشولدر جوين ذيس از شولدر جوين ذيس از جلينويد كافيتي اند ذيس از ذا هيد اوف ذا هيومرس اند ذيس از ذا هيد اوف ذا هيومرس ويتش از كفرد باي هيلاين كارتليج اند ذيس از ذا جلينويد كافيتي ويتش از كفرد باي هيلاين كارتليج وده يعتبر ارتيكيليتنج سيرفيس وده ارتيكيليتنج سيرفيس طبعا سبحان الله العظيم